വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എച്ച് ജി വാലറ്റ് ട്രാവലേഴ്സ് ഇടോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ദിവസങ്ങളായി നമുക്കൊരു കമൻസ് വരുന്നു അപ്പോൾ എന്നും ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ ഈ അപ്ലോഡിങ്ങിന് ഇഷ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇടാൻ പറ്റാറില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാവൽ എ സി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാവൽ എ സി ആണിത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിനും മോഡൽ എക്സാമിനും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ചോദിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാവൽ എസ് എ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് ട്രാവൽ എസ് എ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു സമ്മർ ഹോളിഡേയ്സിൽ യു വിസിറ്റഡ് എ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് യുവർ സമ്മർ ഹോളിഡേ റൈറ്റ് എ ട്രാവൽ എസ് എ ടു ബി പബ്ലിഷ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ മാഗസിൻ അബൌട്ട് ദ പ്ലേസ് യു വിസിറ്റഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷന് ട്രാവൽ എസ് എ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ട്രാവൽ എസ് എ എഴുതാം അതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര പേജസ് വേണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ഓക്ക് ഷുഡ് ബി ഇൻഫോം ആസ് വെൽ ആസ് എൻ്റർടൈൻ അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രാവൽ എസ് ചെയ്തുമ്പോൾ അത് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു വിവരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഒപ്പം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൂടി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഷുഡ് ബി അട്രാക്റ്റീവ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നോക്കാം ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ടോൾഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ദ ഫേസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അതായത് ഒരാൾ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്നത് പോലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യം പോയി ഇതിങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ വേണം പറയാനായിട്ട് തേർഡ് വൺ ഗിവ് എ ക്യാച്ചി ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എപ്പോഴും ഒരു ട്രാവൽ എസ് എഴുതുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഈ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാവൽ എസ് എഴുതുക ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുക ഒരു മോഡൽ അതന്നെ എഴുതണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഗീവ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലേസ് ആണോ വിസിറ്റ് ചെയ്തത് ആ വിസിറ്റ് ചെയ്ത പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക ആ വിസിറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് ദർ ഷുഡ് ബി സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്തു ഇമോഷൻസ് നിങ്ങൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആവണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഫുൾ ഇമോഷൻസ് നിങ്ങൾ അതിൽ കൊടുക്കുക അതായത് അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ തോന്നിയില്ല അവിടെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തു അത്തരത്തിലുള്ള ഇമോഷണൽ ഇൻസൈറ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഫോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫോർമലായിട്ട് പറയുന്നത് പോലെ ഇത്ര മണിക്ക് ഇതാക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്ര വർഷം മുമ്പ് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വർഷമായിട്ട് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന റിവർ അങ്ങനെ ഫുൾ ഫോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സാധാ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു അതേപോലെ നിങ്ങൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാ ഫോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ദെൻ കോൺവെർസേഷണൽ ടോൺ ക്യാൻ ബി യൂസ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതാ നമ്മളൊരു ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുന്ന പോലെ കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ഇന്നതൊക്കെ കണ്ടു അങ്ങനെ സാധാ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയി
നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ട്രാവൽ ഏസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഏത് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം അതല്ല ഹിൽ പ്ലേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേ ആൻസർ തന്നെ എഴുതാം സോ നമ്മളൊരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്നാറാണ് സോ മൂന്നാറിൽ നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രാവൽ എസ് ഏകദേശം രണ്ട് പേജ് നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ട്രാവൽ എസ് ഒക്കെ എഴുതുമ്പോഴേ അവിടെ പോയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നേക്ക് നല്ലതാണ് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ എന്തായാലും ഒരു ട്രാവൽ എസ് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ചില ലൈൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ചോദിച്ചാലും അതിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഈ സെൻറ്റൻസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പോയി ഉണ്ടാക്കി ചെയ്ത് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ട്രാവൽ എസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ഒരു 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 പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ മൂന്നാറാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള പ്ലേസ് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒരു ക്യാച്ചി ടൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം സോ മൂന്നാർ എം എസ് പ്രൈസിങ് ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് നമ്മളെ മയക്കുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് ആണ് നമ്മളവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്മറൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വശീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ അത്രയും നെട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടി സ്പോട്ട് ആണ് ആ ഒരു ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ദെൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം ആ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് കൊടുക്കാം സോ കേരള ഈസ് നോൺ ആസ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആൻഡ് മൂന്നാർ ഈസ് വൺ എമങ് ദം കണ്ടാ നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു അതായത് കേരള ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ആണ് അതിൽ ഒരു ഗോഡ്സ് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്സ് ഓൺ റീജിയൺ ആണ് മൂന്നാർ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു സോ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ മൂന്നാർ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് കൊടുത്തു ദ പ്ലേസ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് റോളിംഗ് ഹിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ടീ പ്ലാന്റേഷൻ സ്പൈസി പ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് മച്ച് മോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്ലേസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് ഹില്ലുകളും ടീ പ്ലാന്റേഷൻസും സ്പൈസ് പ്ലാന്റേഷൻസും അങ്ങനെ കുറേ ധാരാളം പ്ലേസുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഐഡിയൽ ഹോളിഡേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടു അൺ വൈറ്റ് ഓൾ യുവർ സ്ട്രെസ് കണ്ട ഇതും നല്ലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആണ് അതൊരു ഐഡിയൽ ഹോളിഡേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹോളിഡേ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹോളിഡേ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അൺ വൈൻഡ് ഓൾ യുവർ സ്ട്രെസ് നിങ്ങൾ എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സമാധാനം ഒരു റിലീഫാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എവ്രി ഇയർ വി യൂസ് ടു വിസിറ്റ് ഫേമസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻ അവർ കൺട്രി സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് എല്ലാ വെക്കേഷനിലും പോകാറുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എങ്ങോട്ട് പോയി ഞങ്ങൾ പോയി എങ്ങനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ ട്രാവൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് പിന്നെ ആ മൂന്നാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഓരോ പ്ലേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം സോ ദിസ് ഇയർ വി പ്ലാൻ എ ലോങ് ട്രിപ്പ് to the mind blowing heaven of peace of god's own country kerala njangale oru long trip plan cheyidu engottana poyade ingane kala lines il padikka mind blowing heaven adayathu nammal netti povunna oru swargam nokka parna pole mind blowing heaven aanu peace of god's own country god's own country il oru peace adayathu oru stalam oru area നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എവിടെ നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം വി പ്ലാൻ എ ലോങ് ട്രിപ്പ് ടു ദ മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് ഹെവൻ ഓഫ് പീസ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി കേരള കേരളയ്ക്ക് നമുക്ക് ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാ വി വാണ്ടഡ് വി വാണ്ടഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ പ്ലേസ് ആൻഡ് എൻജോയ് ഇസ് അൺഫോൾഡ്
ബട്ട് ആസ് വി മൂവ് ടുവേർഡ്സ് വി ഫെൽ വെരി പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് കൂൾ സൊ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഹോട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോയി പോയി മൂവ് ടുവേർഡ്സ് വി ഫെൽ വെരി പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് കൂൾ നല്ല പ്ലസൻറ്റ് ആൻഡ് കൂൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് പോയത് ഓൺ അവർ വേ വി എൻജോയ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ വാലീസ് ഹിൽസ് ആൻഡ് ബട്ടർഫോൾ കണ്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പോണ വഴിയിൽ കണ്ട സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അവിടുത്തെ വാട്ടർ ഫോൾസും കുന്നുകളും മലകളും കാടുകളും അങ്ങനെ എല്ലാം ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഓൺ അവർ വേ ഓക്കെ ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ഈസ് ഗ്രീൻ വെൽവറ്റ് ടീ ഗാർഡൻ എവ്രി വേർ സൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ട ഓരോ ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആദ്യം കണ്ടത് തന്നെ അതിൽ കണ്ട കുറേ എലമെൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ബെസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ വെൽവറ്റ് ടീ ഗാർഡൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്ന വെൽവറ്റ് ടീ ഗാർഡൻസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു പേജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയപ്പോ എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ലൗഡ് വാക്കിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ദസ് ആൻഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോസ് ദർ ഞങ്ങൾ അവിടെ എൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പറയാം അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം കുറെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ദിസ് എൻഡ്ലെസ് വാട്ടർ ഫോൾസ് ആൻഡ് വി വർ അമ്യൂസ്ഡ് ബൈ സീനറി ഓവർ ദ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും എഴുതാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ അതിശയിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അവിടുത്തെ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് വി വർ അമ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സീനറി ഓവർ ദർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സീനുകളും ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ഈസ് ആൻഡ് അനദർ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഒരു പ്ലാന്റേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറയാം നമ്മൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് കണ്ട അട്രാക്ഷൻ അവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ എടുത്ത് പറയാം ഈ രവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ട്രാവലേഴ്സിലും ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇൻ ദിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ബി സോ ആൻ അനിമൽ ദറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ടു എസ്റ്റിങ് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭീഷണി നേരിപ്പെ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അന്യം നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗം അതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടു ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ബാക്ക് ദ സെയിം വേ അതായത് അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പല മൃഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ അന്യം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കിൽ കണ്ടു വി ഓൾസോ വെൻറ്റ് ടു ദ ബ്ലോസം ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർക്ക് പിന്നെ വേറെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോയി വിച്ച് ഇസ് എ ഗാർഡൻ വിത്ത് അഡ്മിറബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കുറേ ഫ്ലവേഴ്സും മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് സറൗണ്ടിങ്സ് നല്ല അവിടെ കാണാനും ഒരുപാടുള്ള ഒരു പാർക്കിലേക്ക് പോയി അപ്പം നമ്മൾ നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോസം ഇൻ്റർനാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോയി അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നന്നാക്കിയിട്ട് പറയാം എന്തെന്ന് അഡ്മയറബിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് കണ്ട അഡ്മയറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നമുക്ക് പുകഴ്ത്താൻ പറ്റുന്ന അത്രയും നല്ല ഫ്ലവേഴ്സും മൈൻഡ് ബ്ലോയിങ് സറൗണ്ടിങ്സും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതൊക്കെ ആ വാക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ ഏത് ട്രാവലേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഔ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ടു മൂന്നാർ വാസ് ഫാസിനേറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സമ്മർ വെക്കേഷൻ വളരെയധികം ഞങ്ങൾക്ക് എൻജോയബിൾ ആയിരുന്നു മൂന്നാർ ഇസ് എൻ അൺഫോർഗറ്റബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കാം ദ നാച്ചുറൽ സീനറി വാട്ടർ ഫോൾസ് റിവർ ആൻഡ് മച്ച് മോർ ദാറ്റ് ബി ഫൗണ്ട് ദർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു കെപ്റ്റ് എസ് സോ അറ്റാച്ച് ടു ദ പ്ലേസ് ഒരുപാട് അറ്റാച്ച് ആയിരുന്നു ആ പ്ലേസിനോട് അതാണ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാം വി വുഡ് ഓൾ ലവ് ടു വിസിറ്റ് മൂന്നാർ എഗെയിൻ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് സ്പോട്ട് അതായത് അവിടെ ഇനി കാണാത്ത അൺഎക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക അതായത് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഞങ്ങൾ പോവാത്ത ഇനിയും സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി കാണാൻ വേണ്ടി ഇനിയും വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോ ഇതാണ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എഴുതുന്നത് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാവലേഴ്സ് എഴുതുമ്